ہفتہ انتیس جون سال دو ہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی رہنما ڈاکٹر دین محمد کی جبری گمشدگی کو دس سال مکمل ہونے پر اہل خانہ کا پریس کانفرنس جبکہ بی این ایم کی طرف سے پریس ریلیز جاری کیچ کے علاقے گورکوپ میں پاکستانی فورسز پر حملہ اور آوارانگ کے علاقے پیراندر میں بارہ گاڑیوں پر لدا پاکستانی فورسز کا ساز و سامان ضبط بولان اور لورا لائی سے دو لاشیں برامد ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک دو زخمی بلوچستان نیشنل پارٹی کے پانچ نکات پر عمل درآمد کی یقین دہانی ہوئی ہے البتہ لاپتہ افراد کا معاملہ سنگین ہے ڈاکٹر جان زیب جمال دینی خیبر پختونخوا پشاور میں اے این پی کا ضلع رہنما اور بنو میں خفیہ ایجنسیوں کا اہلکار قتل پاکستان کو بین الاقوامی مذہبی ایکٹ کے تحت خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دیا جائے مائک پیمپیو آصف علی زرداری کا بلاول کی شادی کرانے اور خود سیاست سے کنارہ کش ہونے کا اندیہ افغانستان کندھار میں طالبان کا حملہ سولہ پولیس اہلکار ہلاک پاکستان کا افغانستان کو واگا کے ذریعے تجارت کے لیے راستہ دینے سے پھر انکا امریکہ اور چین کا تجارتی تنازع پر مذاکرات بحال کرنے پر اتفاق یمن میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین ہے اقوام متحدہ لیبیائی فوج کا سفارتی کشیدگی کے بعد ترکی جانے والے پروازوں کو روکنے اور ترک بحری جہازوں پر حملے کا حکم بھارت میں بارشوں کے باعث سترہ افراد ہلاک یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں گرمی کے پچھلے کئی ریکارڈ ٹوٹ گئے اب خبریں تفصیل کے ساتھ سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر دین محمد بلوچ کے جبری گمشدگی کو دس سال کا عرصہ مکمل ہونے پر ان کے لواحقی نے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ میں پریس کانفرنس کی ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لواحقین کا کہنا تھا کہ آج سے ٹھیک دس سال قبل اٹھائیس جون دو ہزار نو کو ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو رورل ہیلتھ سینٹر اورناچ سے رات کی تاریکی میں ان کے رہائشی کوارٹر سے مسلح افراد اٹھا کر لے گئے تھے اس کے اگلے روز ہم نے ڈاکٹر دین محمد کی جبری گمشدگی کے خلاف مقامی تھانہ اورناچ میں نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی اس کے علاوہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بازیابی کے لیے کیس درج کی گئی اور انسانی حقوق کے تنظیموں نے اسلام آباد سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن داخل کیا لیکن تاحال کوئی شنوائی عمل میں نہیں آئی ہے لوائکین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ اور لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے ہم نے کوئٹہ سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا پھر بھی عدالتوں اور حکمرانوں نے ہماری درخواست پر کوئی توجہ نہیں دی اور آج اٹھائیس جون دو ہزار انیس کو ڈاکٹر دین محمد بلوچ کے گمشدگی کو دس سال مکمل ہوئے ہیں آج ایک بار پھر ہم انسانی حقوق کے تنظیموں اور حکومت بلوچستان سے دین محمد بلوچ کی بازیابی کے لیے دست بستہ گزارش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بازیاب کیا جائے گا بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے پارٹی کے اسیر رہنما ڈاکٹر دین محمد بلوچ کے پاکستانی ریاست کے ہاتھوں جبری گمشدگی کو دس سال کا عرصہ مکمل ہونے پر کہا ہے کہ اٹھائیس جون دو ہزار نو کو پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں نے اورناچ خوزدار سے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا یہ عمل پاکستان کی حیوانیت اور بربریت اور بلوچ قوم کے خلاف جنگی جرائم کی بڑی مثال ہے ترجمان نے کہا ہے کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کے جبری گمشدگی کو دس سال مکمل ہونے پر بھی انصاف نہیں ملنا نہ صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کا وجود بلوچ قوم کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے بلکہ پاکستان انسانی شرف وقار اور عالمی قوانین کے خلاف برسری پیکار ایک مافیا ہے
ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ ایک سیاسی رہنما ہے اور وہ جمہوری جد و جہد پر یقین رکھتے تھے اور اس پر عمل پیرا بھی تھے سیاست کے علاوہ وہ ایک ماہر ڈاکٹر اور ہر دل عزیز انسان ہیں لیکن پاکستان ڈاکٹر دین محمد صاحب کے سیاست اور سیاسی عمل سے اتنے خائف تھے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ غیر انسانی راستہ اختیار کیا نہ صرف ڈاکٹر دین محمد صاحب کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا بلکہ تمام لاپتہ افراد کے خاندانوں کی طرح ان کے خاندان کو بھی ناقابل بیان عزیز سے دو چار کر دیا گیا ہے کیچ کے علاقے گورکوپ میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے کیمپ کو نشانہ بنایا ہے جس کے بعد پاکستانی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان دیر تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں حملے کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات موصول ہوئی ہے آواران میں پیرا اندر کے علاقے کنیرا میں بارہ گاڑیوں پر مشتمل ایک قافلے کو بلوچ سرمچاروں نے روک لیا ہے اینی شاہدین کے مطابق تمام لوکل گاڑیاں تھی جو پاکستانی فوج کی روزمرہ کی ضروریات کے سامان سے لدے ہوئے تھے بلوچ سرمچاروں نے تمام گاڑیوں سے روزمرہ کی استعمال کے سامان کے ساتھ ساتھ دیگر فوجی ساز و سامان بھی تحویل میں لے کر ضبط کر لیا ہے اور گاڑی مالکان اور ڈرائیوروں کو چھوڑ دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق اس واقعے کے ایک گھنٹے کے اندر پاکستانی فوج نے پیر اندر کے مختلف اطراف میں درجنوں مارٹر کے گولے فائر کرنے کے ساتھ ساتھ شدید فائرنگ کی ہے جبکہ تمام گاڑی مالکان اور گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو فوجی کیمپ میں بند کر دیا بولان کے علاقے مچ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے کوئلہ کان میں مزدوری کرنے والے عبد الباسط سمالانی کو دو دن قبل گرفتار کر کے پاکستانی فوج نے لاپتہ کیا تھا دوسری طرف لورالائی کے تحصیل دکی میں لالا جی مسجد کے قریب ایک خالی مکان سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لاش بوسیدہ ہو چکی ہے جس کے باعث ناقابل شناخت ہے کوئٹہ چمن شاہرا پر سرانان کے قریب ایک کار کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں ایک شخص جام بحق اور دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جام بحق اور زخمی افراد میں سہیل خان عبد الستار اور دلاور خان شامل ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی نے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بی ایم پی کے چھ نکاتی معاہدے پر عمل درامد کی یقین دہانی کرائی ہے جن میں سے پانچ نکات حل ہو سکتے ہیں لیکن اصل مسئلہ لاپتہ افراد کی بازیابی ہے جو حل ہونا ناممکن لگتا ہے اور مسنگ پرسنز کا معاملہ انتہائی حساس ہے ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں کی تحویل میں لاپتہ افراد موجود ہیں لیکن کوئی بھی ادارہ اس حوالے سے معلومات دینے کو تیار نہیں ہے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے عوامی نیشنل پارٹی کے ضلع رہنما کو قتل کر دیا ہے مسلح افراد کے فائرنگ سے اے ایم پی پشاور سٹی کے صدر سرتاج خان جام بحق ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق واردات کے بعد مسلح افراد موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں دوسری طرف خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں شدت پسند تنظیم حزب الاحرار نے اپنے ایک چینل پر ایک خبر جاری کرتے ہوئے پاکستانی خوف اداروں کے ایک اہلکار کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے واضح رہے بنو کے گاؤں بحرت کے رہائشی خیر الزمان نامی شخص کو گزشتہ شب قتل کیا گیا تھا امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اکیس جون کو مذہبی آزادی کے حوالے سے بین الاقوامی رپورٹ جاری کی تھی اس رپورٹ میں پاکستان میں مذہبی آزادی کی صورت حال کو مجموعی طور پر منفی قرار دیتے ہوئے تجویز دی گئی ہے کہ سن دو ہزار انیس میں پاکستان کو بین الاقوامی مذہبی آزادی کے ایک ایکٹ کے تحت خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دیا جائے یاد رہے نومبر دو ہزار اٹھارہ میں امریکی موقع میں داخلہ نے پہلی مرتبہ پاکستان کو خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دیا تھا لیکن امریکی موقع میں داخلہ نے پاکستان پر کسی بھی طرح کی پابندی عائد نہ کرنے کا فوری حکم نامہ جاری کیا تھا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت مذہبی اقلیتوں کو مناسب تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس نے مذہبی آزادی کے بارے میں ایک اور منظم اور مسلسل انداز میں قابل اعتراض خلاف ورزیوں کا بھی ارتکاب کیا ہے
سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا بلاول شادی کے لیے مان گیا ہے اور اب لڑکی ڈھونڈنی ہے لیکن بلاول کے پاس وقت نہیں ہے اس لیے لڑکی ڈھونڈنے کا کام انہیں ہی کرنا پڑے گا سابق صدر آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو کی سیاسی محاذ سنبھالنے کے بعد اپنی سیاست سے ریٹائرمنٹ کے فیصلے سے بھی صحافیوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول نے سیاسی محاذ مکمل طور پر سنبھال لیا ہے جس کے بعد وہ اب خود آرام کرنا اور اپنی زمین پر بیٹھنا چاہتے ہیں افغانستان کے جنوبی صوبے کندہار میں طالبان کے ایک حملے میں سولہ پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں پولیس اہلکار کندہار صوبے کے ضلع تخت پل کے میلید کے علاقے میں ایک چیک پوسٹ پر حملے کے نتیجے میں مارے گئے ہیں دوسری طرف طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حملے میں بیس اہلکاروں کو ہلاک جبکہ پولیس کی فائرنگ سے حملے میں ایک طالبان بھی مارا گیا ہے افغان صدر کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران پاکستان نے ایک مرتبہ پھر افغانستان کو واگا بارڈر سے انڈین اشیاء لانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان نے بلوچستان گوادر پورٹ کے ذریعے اشیاء درآمد کرنے کی پیشکش کی ہے اور دو طرف تجارت کے فروغ اور بڑی تیزی سے انٹرا ٹریڈ کم ہونے کی وجوہات کو روکنے کے لیے افغانستان سے پاکستان کی مصنوعات کی منفی لسٹ اور پاکستان افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کو اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کر دیا ہے امریکہ اور چین نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ دونوں ممالک تجارتی تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کریں گے اور مذاکراتی عمل کے دوران امریکہ چینی مصنوعات پر اضافی ٹیکس نہیں لگائے گا چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ین ہوا کے مطابق جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات کے بعد دونوں ممالک نے مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے جنگ زدہ ملک یمن میں بچوں کو درپیش سنگین صورتحال پر اقوام متحدہ نے ایک خصوصی رپورٹ جاری کی ہے جس میں وہاں جاری خون ریزی اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے شورش زدہ ملک یمن میں سن دو ہزار سے لے کر اب تک ساڑھے سات ہزار سے زائد بچے شدید زخمی یا ہلاک ہو چکے ہیں یہ انکشاف اقوام متحدہ نے جمعہ اٹھائیس جون کو جاری کردہ اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے رپورٹ کے مطابق یمنی تنازع سے متاثرہ بچوں کی حالت تشویشناک ہے عالمی ادارے کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ شدید زخمی یا ہلاک ہونے والے بچوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو مسلح سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے لیبیا میں فوج کی جنرل کمان نے ملک کی ہوائی اڈوں سے ترکی جانے والی تمام پروازوں پر پابندی عائد کرنے اور لیبیا کے علاقائی پانیوں میں ترک بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی احکامات جاری کیے ہیں یہ بات لیبیا کی فوج کی جنرل کمان کے سرکاری ترجمان احمد المسماری نے جمعے کی شب ایک پریس کانفرنس میں بتاتے ہوئے باور کرایا ہے کہ ترابلس میں مسلح ملیشیاؤں کے مفاد اور ترکی اور قطر کی مداخلت پائی جا رہی ہے بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے اور بارشوں کے باعث ساٹھ فٹ اونچی دیوار منہدم ہو کر گر گئی ہے جس کے سبب سترہ افراد ہلاک ہوئے ہیں دوسری جانب پارکنگ ایریا میں کھڑی کئی گاڑیاں بھی گڑے میں گر گئی ہیں اور ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری ہے فرانس سے لے کر اسپین تک یورپ اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور تاریخی حوالوں سے عین اسی ماہ میں بلند درجہ حرارت کے کئی نئے ریکارڈ بھی بن گئے ہیں فرانس میں گزشتہ روز پینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زائد درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا جبکہ آج سینتیس سے اکتالیس رہنے کی پیشن گوئی ہے دوسری طرف برطانیہ میں آج سال کے گرم ترین دن ہونے کا امکان ہے اور درجہ حرارت چونتیس ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجیے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے شکریہ